আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমি তোমাদের সাথে নবম দশম শ্রেণীর সিলেবাসের পদার্থবিজ্ঞানের দশম অধ্যায় স্থির তরি স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি এ অধ্যায় নিয়ে কথা বলবো তো এ অধ্যায় তোমরা দেখেছো অলরেডি এরই মধ্যে আমি দুইটি ক্লাস তোমাদের জন্য দিয়েছিলাম প্রথমটি ছিল এই দুইটি টপিক্সের ওপরে প্রথম ক্লাসটি ছিল অর্থাৎ আধান বা চার্জ এবং ঘর্ষণে স্থির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় দ্বিতীয় যে ক্লাসটি তোমাদের দিয়েছিলাম সেটি ছিল বৈদ্যুতিক বল এবং কলম্বের সূত্র আজকের যে ক্লাসটি তোমাদের জন্য দিচ্ছি এটি হলো তরিৎ ক্ষেত্র এবং তরিৎ প্রাবল্য ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যান্ড ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি তাহলে চলো দেখা যাক আজকে ক্লাসটি প্রথমে তরিৎ ক্ষেত্র কি সেটি তোমাদের একটু বলি কোনো চার্জিত বস্তু অর্থাৎ আধানগ্রস্ত বস্তু এর চারিদিকে যে অঞ্চল জুড়ে প্রভাব বিদ্যমান থাকবে অর্থাৎ ওই অঞ্চলের মধ্যে অন্য কোনো চার্জিত বস্তু আসলে তাকে হয় আকর্ষণ করবে অথবা বিকর্ষণ করবে ওই অঞ্চলকে ওই চার্জিত বস্তুর তরিৎ ক্ষেত্র বলে হ্যাঁ আমি যে সংজ্ঞাটা তোমাদের বলেছি এটি তোমাদের একটি ফিগারের মাধ্যমে বুঝে দিই যাতে তোমরা অতি সহজেই বুঝতে পারো আচ্ছা তাহলে আমাদের টপিক্স কি তরিৎ ক্ষেত্র আচ্ছা মনে করো যে একটা চার্জিত বস্তু দিলাম যে এখানে একটা পজিটিভ চার্জযুক্ত বস্তু আসছে একটি পজিটিভ চার্জযুক্ত বস্তু আসছে এখন এই বস্তুটির অবশ্যই এর একটি এমন একটি এরিয়া থাকবে যে এই এরিয়ার মধ্যে অন্য কোনো বস্তু যদি আসে অর্থাৎ এই বস্তুটি এখন কিন্তু যেহেতু চার্জযুক্ত সেহেতু এখন কি অন্য নিজের অর্থাৎ সমধর্মী চার্জগুলো যদি পাশে আসে সে কিন্তু রিপালস করবে বিকর্ষণ করবে এবং বিপরীতধর্মী চার্জ যদি কাছে আসে আসে সেটাকে কিন্তু অ্যাট্রাকশন করবে অর্থাৎ আকর্ষণ করতে পারবে এখন কি এই যে অন্য একটা চার্জিত বস্তু আসলে হয় আকর্ষণ করবে বা বিকর্ষণ করবে এটা তো নির্দিষ্ট একটা এরিয়ার মধ্যে করতে পারবে তার বাইরে তো করতে পারবে না তাহলে এই যে এরিয়া মনে করো এই চার্জের একটা এরিয়া আছে যে এর মধ্যে এই এরিয়ার মধ্যে যদি মনে করো যে এই চার্জিত বস্তুর এটা হলো তার এরিয়া এই এরিয়ার মধ্যে যদি অন্য কোনো চার্জিত বস্তু আসে সেটাকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করে এখন মনে করো যে এই চার্জ এটার নাম দিলাম যে এটা প্লাস কিউ পরিমাণ আধান আছে এখানে মোট আধানের পরিমাণ প্লাস কিউ আচ্ছা এখন যদি বাইরে থেকে তাহলে দেখো যে আমরা এখানে কি দিলাম যে মোট প্লাস কিউ পরিমাণ আধান আছে তাহলে এই আধানের এই যে এরিয়াটা আমরা বলবো এখন এই এরিয়াটাকে আমরা বলতে পারি এই চার্জের তরিৎ ক্ষেত্র কেননা এর মধ্যে যদি অন্য কোনো চার্জ আসে অন্য কোনো বাইরে থেকে মনে করো একটা চার্জ এখানে এর মধ্যে এরিয়ার মধ্যে নিয়ে আসলাম এখন কিন্তু দেখো এই চার্জ এবং এই চার্জের মধ্যে একটা বিকর্ষণ বল অনুভূত হবে কেননা এটিও ধনাত্মক চার্জ এটিও ধনাত্মক চার্জ আচ্ছা এখন এই চার্জটি যদি ঋণাত্মক হতো তাহলে বাইরে থেকে যদি এটা আনতাম তখনও কিন্তু তাদের মধ্যে আকর্ষণ বল অনুভূত হতো অর্থাৎ আমরা চার্জের যে কনজারভেশন ল অফ চার্জ চার্জের যে সংরক্ষণ সূত্রটি জানি সমধর্মী চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং বিপরীতধর্মী চার্জ পরস্পরকে আকর্ষণ করে ঠিক যে এরিয়ার মধ্যে এই আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করবে মানে যে অঞ্চলের মধ্যে এটা করতে পারবে সেটাকে বলা হবে তরিৎ ক্ষেত্র এই অঞ্চলটা অর্থাৎ তরিৎ ক্ষেত্র কিন্তু একটি এরিয়া একটা ফিল্ড এটা যে একটা নির্দিষ্ট এরিয়াকে আমরা তরিৎ ক্ষেত্র বলি আচ্ছা এবার তরিৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্যটাকে যে তরিৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্য অথবা আরও একটি নামে ডাকা যাবে সেটা হলো তরিৎ ক্ষেত্রের তীব্রতা আচ্ছা তরিৎ ক্ষেত্রের তীব্রতা এটা কেমন হবে তোমাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছি অলরেডি আমরা তরিৎ ক্ষেত্র শিখে ফেলছি এখন মনে করো যে এখানে একটি চার্জ আসছে প্লাস কিউ পরিমাণ তাহলে কি এর অবশ্যই কি থাকবে একটি ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকবে আমরা তো অলরেডি শিখলাম যে যেখানে একটা চার্জযুক্ত বস্তু আছে তার নির্দিষ্ট একটা এরিয়া আছে এবং সেই এরিয়াটার নাম হলো তরিৎ ক্ষেত্র এখন যদি এই এরিয়ার মধ্যে মনে করো এই প্লাস কিউ চার্জ এর যে এরিয়া এই এরিয়ার মধ্যে অন্য একটি চার্জ প্লাস কিউ এটা এই এরিয়ার মধ্যে প্রবেশ করছে আচ্ছা তাহলে আমরা যদি অন্য বাইরে থেকে একটি চার্জ প্লাস কিউকে নিয়ে আসি এই এই চার্জের অভ্যন্তরে তাহলে এদের মধ্যে যে বলটা দেখব 
এখন আমরা এই প্লাস কিউ এর পরিবর্তে যদি ওয়ান কুলম চার্জ কে নিয়ে আসতাম তাহলে যে বলটা দেখতাম যে বিকর্ষণ বলটা দেখতাম সেটাকে কিন্তু আমরা ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি বলবো তাহলে আমরা এটা বলতে পারি দেখো আমাদের টপিক্স কি তরিত প্রাবল্য তো আমরা কিন্তু এখন এটা বলতে পারি প্লাস দেখো প্লাস কিউ পরিমাণ প্লাস কিউ পরিমাণ আধান আনার ফলে অনুভবকৃত বল হল এফ মনে করি এই প্লাস কিউ পরিমাণ চার্জ নিয়ে আসলাম এতে এফ বল অনুভূত হলো এখন এক কুলম্বের জন্য কতটুকু বল হবে সুতরাং ওয়ান কুলম্বের জন্য অনুভূত বল এফ ডিভাইডেড কিউ এই যে এফ ডিভাইডেড কিউ এক কুলম্বের জন্য যে পরিমাণ বল অনুভূত হবে সেটাকে কিন্তু আমরা তরিৎ প্রাবল্য বলব তাহলে তরিৎ প্রাবল্যের এবার ডেফিনেশনটা কেমন হবে আমরা যদি একটু গোছে বলি হোয়াট ইজ ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি তরিৎ প্রাবল্য কি সেটি হবে একক ধনাত্মক আধানকে শর্ত কিন্তু একক পজিটিভ চার্জ আনতে হবে তাহলে একক ধনাত্মক আধানকে তরিৎ ক্ষেত্রের মধ্যে এই অর্থাৎ এই অঞ্চলের মধ্যে একক ধনাত্মক আধানকে তরিৎ ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে স্থাপন করলে এটি যে বল অনুভব করে তাকে বলা হয় তরিৎ ওই বিন্দুর তরিৎ প্রাবল্য এখন আমরা কিউ কুলম্বের জন্য দেখো কিলেক্সি যে কিউ কুলম আনার ফলে কিউ কুলম আনার জন্য আমি ধরে নিলাম যে এফ পরিমাণ বল অনুভূত হয় তাহলে কিউ কুলম্বের জন্য অনুভূত বল হলো এফ সুতরাং এক কুলম্বের জন্য মানে প্লাস ওয়ান কুলম্বের জন্য এফ ডিভাইডেড কিউ তাহলে আমরা এই এফ ডিভাইডেড কিউ তাহলে এটাকে বলবো এই এফ বাই কিউকে বলবো তরিৎ প্রাবল্য তাহলে আমরা কি লিখতে পারবো দেখো লিখতে তরিৎ প্রাবল্যকে ই দ্বারা প্রকাশ করে তরিৎ প্রাবল্যকে ই দ্বারা প্রকাশ করে তাহলে এ সমান লিখতে পারবো এফ ডিভাইডেড কিউ এই যে কারণ এক কুলম্বের জন্য সেটাই তো তরিৎ প্রাবল্য তাহলে তরিৎ প্রাবল্য এই কল এফ ডিভাইডেড কিউ এখন এখান থেকে একটা প্রশ্ন সেটা এই চার্জ দুটি তোমাদের মনে রাখতে হবে যে এই যে এই চার্জ এবং এই চার্জ দুইটা চার্জ কোনটার কি নাম এই চার্জটিকে বলা হয় এই প্লাস কিউকে বলা হয় পরক চার্জ বা পরক আধান আমরা এটাকে বলবো পরক আধান এটাকে আমরা টেস্ট চার্জ বলতে পারি টেস্ট চার্জ তাহলে মানে যে চার্জটিকে বাইরে থেকে তরিৎ ক্ষেত্রের মধ্যে নিয়ে আসব সেটিকে বলা হবে পরক আধান আর যেটি এই ইলেকট্রিক ফিল্ড যে চার্জের অর্থাৎ তরিৎ ক্ষেত্র চেষ্টি করছে যে চার্জটি এটার নাম আমরা কি বলব তরিৎ ক্ষেত্র চেষ্টিকারী চার্জ তরিৎ ক্ষেত্র চেষ্টিকারী চার্জ তাহলে কোন চার্জ কি ভূমিকা পালন করে সেটা কিন্তু আমরা মনে রাখব তাহলে আমাদের পরবর্তীতে ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেনগুলো করতে সুবিধা হবে যে চার্জটিকে বাইরে থেকে নিয়ে আসব সেটি হবে পরক চার্জ পরক আধান আমরা যে এক কুলমকে বাইরে থেকে নিয়ে আসি এক কুলমটা এখন পরক আধান আর ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি করেছে যে চার্জ এই যে কিউ এটা যেটাকে আমরা ক্যাপিটাল কিউ দিয়েছি এটাকে আমরা বলবো তৈরি ক্ষেত্র সৃষ্টিকারী চার্জ এখন আমরা একটু দেখি এই প্রাবল্য ই এটার একক কি হবে তাহলে তোমরা খেয়াল করো এটার একক কি হবে আমরা একটু দেখে নেই আমি এখানে লিখছি যে তাহলে ই সমান আমরা কি পেলাম এফ ডিভাইডেড কিউ এখন এফ এফ কি বল বলের একক কি বলের একক অবশ্যই নিউটন এবং নিচে কি আছে চার্জ চার্জের একক কুলম তাহলে আমরা দেখো প্রাবল্যের একক পাচ্ছি নিউটন পার কুলম পরীক্ষা কিন্তু এম সি কিউ এরকম আসে প্রাবল্যের এককে অথবা তরি তীব্রতার এককে তাহলে তরি তীব্রতার একক হবে নিউটন পার কুলম এবার তোমাকে যদি এরকম প্রশ্ন করে টোয়েন্টি নিউটন পার কুলম বলতে কি বোঝো এখন তোমাকে এরকম প্রশ্ন করছে যে বিশ নিউটন পার কুলম অনুধমনমূলক প্রশ্ন এমনটা হয় যে কোনো বিন্দুর তরি তীব্রতা বিশ নিউটন পার কুলম বলতে কি বোঝায় এটা বলতে বোঝায় এই যে পার কুলম মানে প্রতি কুলম অর্থাৎ একক এক কুলম ধনাত্মক আধানকে বা এটা বলতে পারো যে প্রতি একক ধনাত্মক আধানকে তরি ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে আনলে এটি বিশ নিউটন বল অনুভব করবে তাহলে প্রতি কুলম্বের জন্য কত নিউটন বল অনুভূত হবে প্রতি কুলম্বের জন্য বিশ নিউটন এমন যদি বলে টেন নিউটন পার কুলম বলতে অর্থাৎ প্রতি কুলম্বের জন্য টেন নিউটন বল অনুভূত হবে আচ্ছা তাহলে আমরা তরিৎ তীব্রতা 
বা তড়িৎ প্রাবল্য এটা শিখলাম এবং প্রথম যে টপিক্সটি শিখলাম সেটি হলো তড়িৎ ক্ষেত্র আশা করি এই দুইটি বিষয় তোমরা বুঝতে পেরেছ যে তড়িৎ ক্ষেত্র কী এবং তড়িৎ প্রাবল্য কী তড়িৎ সরি তড়িৎ ক্ষেত্র হ্যাঁ এবং তড়িৎ প্রাবল্য আর পরবর্তীতে তোমরা এই তড়িৎ প্রাবল্য সংক্রান্ত যে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলো আছে তোমরা আরও একটি সূত্র পাবে বিন্দু আধানের জন্য তড়িৎ প্রাবল্যের একটি রাশিমালা পাবে সেটি থেকে আমরা ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেনগুলো করব এবং তোমরা কিন্তু অবশ্যই এটি মনে রাখবে যে ই ইকুয়াল এফ ডিভাইডেড কেউ ইকুয়াল এফ ডিভাইডেড কেউ এখান থেকে যদি তোমাদের ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলো আসে বিশেষ করে এম সি কেউ আসবে আসলে তোমরা আশা করি অ্যান্সার করতে পারবে আজকে এখানে সমাপ্ত করি তোমাদের শুভকামনায় আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম